ребятам из Double D. Ну, я бы не сказал, что повлияет как-то поражение. Сейчас, я думаю, Double Dimension должен сделать выводы в плане пиков. Ну, во-первых, уже Darkseer оказался в бане, так что они не смогут пикнуть на вот эту комбинацию всю. Сейчас будут, я думаю, играть уже несколько иначе, пикнут нормальных коров, пытаются сыграть какую-то свою игру. У них неплохо получалось играть с Веспом. Я думаю, что, возможно, мы увидим Веспа на второй фазе, если его не забанят. Но, видим, мы игра и Shadow Fiend от э, ребят из Каманчи. Много ЛТВ сыграл на SF за последний месяц. Я думаю, матчей 50 может больше. Может даже около сотки. Вот действительно прям так подносел на него. Ну, у команды в целом смотрится как команда для меня гораздо увереннее. Они вместе дольше играют. В принципе, уже не, не так плохо они отыграли против Empire. Там, конечно, были вопросы к Тир Блейду по поводу покупки Радианса на нем, но я думаю, что это совсем сейчас не коснется конкретно этой игры. Посмотрим. Во всяком случае, команчи мне больше симпатизирует, чем Double Team. Понятно, понятно. Не бойся, друзья твои играют, вот и притапливаешь за них, симпатизируют они ему. Все, Кирюх, работяги теперь знают, за кого ты топишь. Напел Дифирамбов команчам. Но, на самом деле, соглашусь, как команда, они сильны. То есть, если говорить, наверное, Тир-2 каких-то командах СНГ региона, то кроме как, не знаю, Каманчи, Вега и Спирит, мне никто на ум сейчас и не приходит, кто действительно показывал бы красивую доту, командную доту. Закончилась эпоха Фантастик Файв в группе. Сегодня ночью появилось объявление о том, что официально команда больше не существует. И даже не знаю, чего добавить еще. Не хватает нам молодой крови, свежей крови таких ребят, как вот Каманчи. Да, не хватает. Ну. Где взлет от ЛКУ, Кирилл? Спросят у тебя сейчас твои фанаты. В угу. Дудос атаки взлет был. Взлет Дудоса, я понял. Но я думаю, это не последние квалификации, на которых ты пытаешься зажигать. И твоя команда. Ждем от вас чего-то большего. Ждем от вас, наконец-таки, проходочек и взлетов. Да, тоже ждем. Ну, Double Dimension какой-то джиггернаута. Пока все так, как ты говоришь, да. Кор, который может зажигать. Кор, который может разваливать. Слардар, Дизраптор. Кстати, селедка в сложную будет, как ты думаешь? Или это будет саппорт селедка, который будет обмазывать, облизывать своего кора Джиггернаута в легкой? Ну, сейчас так и не скажешь. Вот, кстати, команды пикают Клокверка. Будут обузить демедж для СФ, плюс этот СФ еще будет под огром. В узких кругах игра теперь называют Кореш. Кореш это твой друг, который приходит в мид и помогает тебе. Вот, поэтому Double D будут действительно проблемы в миде. Пикнуть персонажа, который бы хорошо стоял против вот такого Shadow Finda достаточно сложно. Тем более, что мы видим уже там Ларка, которая потенциально является одним из таких героев, могла бы как-то стоять. Она оказывается в бане. А если не Темблар Ассасин, кого ты можешь посоветовать сейчас команде Double Dimension? Кто должен постоять в центре против СФ -а с вот этой братюней, с этим корешем Огромагом, кто не сольет мид? Ну, я надеялся, правда, увидеть там виспа какого-то. Вот мы видим, что уже Слардар это оффлейн, скорее всего, хотя... Сэндкинг в оффлейне, по-моему, тоже хотя достаточно Sun рабочая King, тема. Сэндкинг, да, мне кажется, что более правдоподобно звучит. Ну, вот Кристал Мейден забирает команчи. Но я не знаю, честно говоря, вот кого в мид вот поставить, чтобы он прям не просаживался. Им придется все равно играть как-то на мид, там стараться вдумывать что-то. С таких персонажей, которые приходят на ум, которые смогут э, как-то темп, возможно, набрать по игре. Это там, ОД, который не так уж и плохо против персонажей команды имеет под сейф. Его не так уж и просто убить в миде. Э, возможно, это будет какой-то плеймейкер, пак, там... Что-то типа такого. Я пока не буду прям говорить, что я вот уверенно вижу этого героя здесь. Но риск действительно неплох. Команчо, 
Пятый пик. Остается 3 секунды основного времени у Миши, но запасного времени 2 минуты 6 секунд. Миша не тратил практически резервное время и сейчас может поразмыслить, а может и сходу забрать Легион Командер, как он это делает. Легион, ну, как Клокер, СФ. А не жадно ли? Вот у меня какой вопрос. А, нет, тут не о жадности речь. Тут речь о том, что Легион к это сейф лейн идет. Вот о чем речь. И это интересно. Это интересно в связи с тем, что Double D достаточно хороший драфт. Мы видим Вивера. Это Вивер Соло Мид причем. Или Джаггер. Но я бы хотел увидеть Вивера на самом деле Соло Мид. Я считаю, что это один... Вообще Вивер сам по себе один из лучших героев один на один. Вот, и Джаггеру будет проблематичненько стоять против вот, такого подкачанного, скажем так, бодибилдера СФ. -а. Который приходит в мид сразу забущенный. Ну, я знаю, что Кристаллайс вот на Вивере много играет. Поэтому, скорее всего, все-таки это будет сейф лейн Вивер. Мне интересно, как Легионку использовать будут команчи. Потому что Дабл Ди с левелом у них очень хороший замес. Но команчи тоже не сильно проседают. Опять же, тут все зависит от того, как исполнить начало. Если мы видели в прошлой игре, что Нави там практически идеально его исполнили... В этой игре Double D надо тоже, скажем так, напереть. Возможно, попытаться заюзать какой-то смоук, пойти на руну к SF, чтобы выбить этот самый дэмэдж. Как-то попытаться проявить, скажем так, инициативу. Поактивнее сейчас играть надо им будет. Посмотрим. Смотрим. У нас пока классическая пауза. Пауза под названием Dota 2 лагает. Это 2017 на дворе. Все нормально. Ну, ну на самом деле, так. Да, частенько... Я такое уже заметил, что даже у моего тиммейта Лолика, у него тоже такая проблема есть, как только пикаешь героев, там нет возможности, знаешь, сразу закупиться и полететь куда-то, допустим, расставлять варды. У него подлагивает, там такой спайк на секунды две, и приходится паузу ставить. Но сейчас команды используют это еще в качестве того, что там кто куда что покупает варды и все такое. Я очень жду, что Valve добавит вот этот Strategic Time, который в есть. В мод ты имеешь в виду? Да, да, да. Это Согласен очень сильно тобой. поможет, решит проблему вот конкретно с вот этими спайками. Потому что когда ты выбираешь героя, он тебя уже подгружается в Strategic Time. Так, пошел Абуз, Абузяка от ILTV, Хакона и Миши. Красиво все делают. SF уже подарили 6 душ. Ну, молодцы, это... Это очень правильно, но вопрос в том, что, по-моему, Double Dimension понимает, что можно было сделать. В этот момент можно было напрячь одинокую кристаллочку чуваша, но чуваш там не подставляется. Хакон. Хакон говорит, что давайте сделаем еще раз. Но ну, принципе, обычно такое по дороге, по дороге такое делают. Вообще он... можно по 4 души набивать за раз. Это очень сложно, но... Это надо использовать перчатку. То есть ты покупаешь перчатку, бьешь, продаешь перчатку. Вот бывали случаи, когда кто-то забывал продать перчатку. И такой ну, 250 золота. киберспортивный с перчаткой на линии. Да. Не-не-не, просто продавалось, потому что курьера не было. А, -а, -а вкусно, вот это здорово. Это, это очень грустно, а не вкусно. Ну, тут кому как. Зрителям, разумеется, такие ему нравятся. Оплошности и э, лишний повод для смеха. Это приятно. Приятно, кстати, СФ. 15 зарядов некромастере и 30 бонус дэмэджа. Сейчас на линии он будет просто аннигилировать АЛТВ. Борис, смотри, что происходит. Смотри на Шрайн после Т1. Там готовится уже нападение. То, 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 о чем я, собственно, и говорю. Что будут пытаться гнобить этого СФ. -а. Ну и у СФ -а могут быть проблемы. Вон на флай идет. Андершот крутится. АЛТВ очень больно. Стана, Дженни, где твои души, АЛТВ? А ну, у проблема. него 8 душ. 8 душ не так уж и, скажем так, мало. Не сильно он и потерял. Но им это придется сделать частенько. Вот Клокверк, правда, на топе сейчас будет получать. Решил он через ботиночек играть. Но... Мне все равно вопросы есть вот к этому легиону. А что не так? Подожди. Чем тебе не нравится легион, который стоит в легкой линии и фармит, фармит, фармит? Ну, тем, что это не тот персонаж, который, скажем так, является такой полноценной первой позицией. То есть в большинстве случаев ты играешь легионом от 
скажем так, от каких-то пиковов. Ты бегаешь по чужим лесам, прячешься там, ищешь скиллы. Ты не можешь там полноценно с ним пойти на пушку. В принципе, ты можешь, но у тебя сразу одна опция героя теряется. Там он не, не сможет подсейвить. Не сможет там как-то напасть. Интересно, Видишь, как они будут использовать. Свято верит, что легионка это прям выход из ситуации. Я с тобой соглашусь, что на роли именно первой позиции есть куча других персонажей. И сейчас здесь могла быть любая другая опция. И кстати, вот коль мы начали вспоминать героев первых позиций, скажи мне, Санлайт, а почему в последнее время как-то серьезно выпал спектр из игры? Ведь раньше спектра появлялась очень часто, и на нее возлагали большие надежды. Она стала слишком поздним героем, как и антимаг сейчас. Антимага тоже не часто мы видим. Я и сильно порезали ультимейт достаточно, и плюс э, вот первая способность вообще у меня вызывает недоумение. Ну почему ее до сих пор еще не апнули? Хотя бы в плане демедж, там сменили бы тип урона с э, магического на чистый. Ну 200 урона магического, ну что это такое? Вот серьезно, что это такое? Когда у тебя там у всех героев сейчас есть эти инфьюзы трейн дропы. Ну, это еще и стоит способность очень дорого, ну... Но зато практически без у нас с одним из талантов кидается. Ну, ты, ты с ней не можешь пойти, вот прям, скажем так, пойти пушить, да? Опять же, ты зачастую играешь с ней там через нападение, через ультимейт. Она медленно фармит. Вот нас на боте в это время пока что убивали. Это размансили жестко. Прям раскатили эту легионку. Вот. Вот, вот она легионка, собственно. Ну, как такового эскейпа у нее нет. И Джиггернаут мог бы нажать Блэйд Фьюри, укрутиться, будь это Джиггернаут, какой-нибудь Сларк бы сделал паунс. Если не в окно, то просто куда-то вдаль по линии и убежать. Не знаю, антимаг мог бы блинкануться. Нет, там, 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 по правде говоря, любому герою было бы плохо, когда на тебя выходит с двумя дизейблами. Ну, конечно, если у тебя есть эскейп, да, попроще, но, тем не менее, вот вызывает сомнение конкретно эта легионка. Буд мы сегодня часто будем о ней говорить, я чувствую уже. У меня просто подгорало конкретно с этого игрока, когда он Radiance купил сегодня против Empire. Вот, а тут еще легионка, знаешь... Сначала Скажи, положено. а Рейдинс против Empire выиграл или нет? Я был в дороге. Нет, не выиграл. Не взлетел, я понял. Вообще не взлетел. Когда я вижу Тиражблейда, который прилетает с 920 хп 14 левелом, у него просто тревела Рейдинс. Его Оракл там за два нюка убивает. Вернули сейчас ILTV. В миде опять у него проблема. Андершок выходит, выходит и Женя. Правда, Женю остановил Миша неплохо, но... А LTV это не спасло. Хакон попытка погонять и постарается, возможно, добрать Суперпро, но при этом четвертый уровень у Хакона. У него нет возможности хукшотнуть, хотя запирает Хакона неплохо, но Суперпро копается и уходит отсюда Сэнд Кинг безнаказанно. Суперпро 12. Вот смотри, мы с тобой говорили о том, что Легионка не лучший пик, да? О том, что Дабл Ди надо действовать агрессивно. Как они делают? Они просто четвером в мид выходят, убивают ВСФ. Вот они еще его пару раз убьют. И под ним хотя... загорится стул. Да, у него, во-первых, под ним загорится стул, во-вторых, он будет без фарма. Да, Вивер все это время долбит крипов на топе. А Легионка это не первая позиция. А СФ убивают. А что вы будете делать потом? Ну, если говорить о крипах добитых, то Каманчи в топ-5 имеют трех героев. Так, не, я имею в виду... Есть. То, что фарм есть, это пока что. Вначале это понятно, что SF нормально подфармливает. Но, тем не менее, пятая минута, у него пятый левел. Смотри, вот опять. Сладар пришел, уже ворует. Уже стоит, ворует у него. Сладар, не воруй. Но он правильно Нет, делает, он лишает нужного Песик. опыта. Вот уже кореш бежит на игре. Кстати, кореш цепляет. И уже не могут быть проблемы. Здесь еще и чуваш, но уже не, пожалуй, приплыл. Он же ну все же рыба. Да. А рыба часто приплывает. И подфидела LTV. Вот спрашивается, давайте его LTV этого гнобить, а потом придем и принесем туда Женю, пусть сольется. Это на топе проблемы, но Хакон слишком хорош. Все грамотно делает, не тратит телепорт. Вернули. Женька, кнопочку нажал, улетел, все нормально. Стальные нервы, понимаешь. 
без да. вариантов. Не, ну когда столько уже играешь на офлейне, опыт из тебя прям льется. Сейчас льется что-то из Сент Кинга, который ловит ультимейт и погибает он от рук Легион Командер. Легион Командер празднует первую свою дуэль. Мы его поздравляем. Да. Если была возможность похлопать, я бы так сделал. У тебя нет ручек? Но... Нет, боюсь засорять эфир. Ну вот, ну, ребята, если вы готовы похлопать... Похлопайте, пожалуйста, у себя сидя дома, не засоряя эфир, потому что это было красиво. Ладно, ждем, возможно, в миде какого-то экшена, андершок биты, и ему бы сейчас хилинг кварт сломать, но LTV не смог дойти, дать эту тычку. Опять в миде Миша на своем огре готов в случае чего просистить. И, кстати, Bloodlust уже в два взят у Миша, а это значит, что под бафом а LTV и с руки будет наваливать. Да и в рейзы уже четвертого. Нет, все еще третий уровень, но тут седьмой не за горами. Я думаю, что на седьмом он именно в Shadow Race возьмет в 4. А вот на топе проблемы серьезные у Хакона. Хакона тут на троих, хотя и Женя проседает очень серьезно. Женя в таверне уже лопается Хакон. Ну и Кристаллайз уйдет отсюда или нет. Кристаллайз, таймлапс. Неплохо отыграно, но сбежит или не сбежит. И LTV в погоне чуваш цепляет, вивер стики прожал и убегает это... все же на ноге. Убегает, но это была такая авантюрная очень драка, потому что ошибся Женя. Он вышел не по таймингу, он вышел на 16 секунде, спалился на крипах. Хорошо, что Дизраптор смог вернуть вот этого самого Легиона, которого только что на боте убили через... Просто крутилку и стан. А, ну еще и с Фордара я не заметил, помог или нет, конечно. Вроде помог. Вот, но тем не менее, как бы, забрали клока на топе. В принципе, то, что если бы Вивер не выжил, это было бы вообще плохо. А так, много ресурсов стянули. Вышло все как-то еще адекватно. Адекватно, скажем так. Сейчас на топе попробуют убить Агра. Да, все, Агра уже приплыл. Ну, вон а -а 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 да, но тут кристаллайз промахнулся жучками. Ну, возвращают, убивают. Но все равно. Сейчас еще вышечку побьют. Хорошо действуют сейчас ребята из DD. Маловажно, что дизраптор получил уже шестой уровень. То есть это очень хорошо. Вот у него уже есть смог. Сейчас э, будет какая-то перетяжка. Постараются перегруппироваться, сделать какой-то выход, опять же. Подбить вышку какую-то, забрать. Сейчас просто погибает Кристаллайз. Ну что за бред от вышки, ведь погибает. Ну, Знаешь, вот такие моменты, они вроде бы и забавные, но это очень грустно. Ну, для игрока, я думаю, не очень весело, когда тебя 0,0 вражеских героев бьет, тебя просто тыкнуло два раза вышка, и ты умер. На Это по морали игрока бьет. Вот да, конкретно. соглашусь. Кто, кто вот так вот сделал сейчас на боте. Еще же дизраптор перетянулся, сейчас будет запирать. Есть возможность отультить у Легионки, но при этом она уже сама бита, и, скорее всего, ультить она будет в следующий раз, а в этот раз отправится в таверну. Агра, агра тоже будут цеплять. Агра, агра. Нашли агра. Ми... Сперва, кстати, агра. хорошо копает, знаешь, так на верочку. Ну, супер по 12, как бы. 12 это, наверное... Даже не знаю, Уровень что звездности, наверное, мне кажется. Видимо. Или 12 КММР. Ну что-то. 12 лет аккаунту. Ну, Кстати, пошел, находит да. еще и здесь Хакона. Слушай, Хакон-то пришел в легкую линию, а к легкой линии он не готов. Он же хардлейнер, и в легкой линии просто фидонит. В таверну Хакона. Хакон, не ходи сюда, ходи на топ. Там было здорово, здесь не очень. Ну смотри, не заюзали даже смог для этого. Ребята из DD. Просто обычные телепорты. Убили парня, который играет на Легион Командер, которому я очень рад. Я буду таким персональным хейтером. Мне можно, вот, правда, мне можно немножко похейтить. А, потом забрали Агра. Клокверк, конечно, прилетел, он там спрятался, он уже понимал, что он либо, тут, скажем так, пал или пропал. Все. Спрятался. Не повезло, нашли, убили. Ну ты арка хейтишь, а вдруг арк, как в свое время Миракл, вот Миракл или Сумаил, они же удивляли сборками, все думали, что Вэйл of Discord на Эмбер. Да там... не, не, знаешь, тут дело не в сборке, тут именно... Я бы не хейтил прям вот конкретно его, именно пик, пик Легионки, тут спорный. 
действительно. Ну, а может быть он сопротивлялся, ему говорят, так, мы тебе берем легионку. Ты говоришь, ребята, вы что, обалдели, антимага, какая легионка? Да нет, нет, нет. При берем. Привязали ремнями к стулу, да. к край? Да. Ну, ну ладно, тогда хорошо, тогда больше не Типа, ты тут вообще две, без году неделя в команде, сиди молча, играй на том, на чем дают. Террор Блэйд, вари, вари, какой-нибудь радианс, все. Вот смотри, у Санкинга дагер, нападение сразу же, вот только, только была покупка, ждет... Олдес на флай очень четко выжидает. И надо флайчик ульту отдать, отдает ульту, и Хакон ничего не может сделать. Кстати, Хакона, по-моему, еще и отправляют. Нет, это легионка улетела, и Хакона будут убивать. Прыгает. Топочет здесь Сэнд Кинг, и Супер Про все же за это будет. Отправив в таверну Чуваш, улетит как царь, но при этом же не хватает. Чуваш в таверну, а ЛТВ все еще живет, Кристаллайс попытается навешать жуков, и возможно даже навешать еще и ЛТВ. ЛТВ вернут назад, здесь еще и Андершок, Андершок правда без мана, но и стада Дженни, Женечка живет. После того, как разваливается ЛТВ и пробивает его своим реквием по душам. Отлично, отлично отыграли этот замес ребята из DD. Андрюха, ну, просто прям, лютые. Прям батек. Ну, легион командер. <laughs> это не арк, это герой. Кай, это безусловно. Это все на драфте, там он Миша нафантазировал, глупости напридумывал. Руинит парни, там арк. 105к ММР, ему не дают развернуться в полную силу на каком-нибудь антимаге. Сейчас бы уже из леса бы Battle Fury, там, не знаю. 8266, прошу заметить. Кстати, а, слушай, ММР это достаточно высокий, помимо -то прочего. Ну да. Ну вот, видит его на варде на боте, прекрасно понимается на кинг. Что нету даггера у Легион Командер. Прекрасно это видит. Слушай, насколько это взвешенное решение, брать именно армлет, а не даггер. Хотя вот сейчас, может быть, Сенкинга поймают, Суперпро пытается копать, это последнее, что он мог сделать, но ощущение такое, что Арк догонит или его блочат крипы, и он не возьмет сегодня эту дуэль, но у Чуваша откатывается, конечно же, способностей дает минус Арк, но, по-моему, Андершок наказывать готов. Андершок, а что такое, где? А, понятно, где он не слэш, он не слэша нет, а, но тут вон офлай, как я понимаю, глимсом не дает уйти на ТП. Ой-ой-ой, какая игра. Чуваш просто царь. Сейчас ультимейт от Чуваша кучу импакта и дэмэджа внес, но тут хилинг вард, этот мерзкий хилинг вард, который ему не Сейчас вернет, 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 вернет. Не знает, кого бить. Эх, арк играет армулетом. Кстати, посмотри, как он разваливает фейс Андершоку. Я да. готов аплодировать команде Каманч за эту драку, это достойно. Это красиво. Андершок в итоге при смерти. Ой-ой-ой, на топе Супер Про! Развалил. Так, я понял. Видимо, за то, что снизу разваливаются ребята из DD, на топе разваливают Каманч. Хакон подлетает, помогает сделать килл. Кристаллайза пытается отсюда не выпустить, но он срывает арка. Хакон, зачем ты его здесь запер? Спрашивает его сейчас тиммейт, но... Хакон отсюда спасется. Вот, Хакон мужчина, всегда есть ТП-аут и... Что? Кристаллайз? Нет, не знаю таких. Мне пора. Ну вот, Арк до последнего уже ждал, когда же там появится Вивер. Не хотел выключать Армлет. Не, не угадал с таймингом. Но вообще, изначально я думал, что... Блин, да как же Каманчи Спейс креатит? Нереально. Я смотрю, там на боте вот происходит это в канале. Смотрю, на топе ломает СФ с огром. Да там, Женек на Слардаре врывается. В кустах стоит Сэн Кинг. Который обоих в даггер, и в двоих прям. Ух. Цари, просто цари лютые цари 15 минут позади я тут решил на Нетворс вдруг взглянуть Что-то я давненько и что, там, Боря? не оценивал стоимость А первый по Нетворс ЛТВ, который сейчас рискует зафидить Там, кстати, чуваш погибает от кристаллайза Женя Рыба, которая ныряет, просто закрыв глаза, идет вперед кстати, Хакон под коррозив Хейза, можно было в Хакончика продолжить, но не хотят там бет Женя, Женя. А Вэнни не прощает сегодня, говорит Арку, добрый вечер. Ну и Суперпро тоже в позиции, копает, Лиджин команда, живет как бог, но и боги смертны. В таверну отправляют Арка. Там в замесе, где умерла оценка, Вивер почти умер. Там столько дэмэджа нанесла ему... Кристальная дева, прям за секунду шарды упали вообще куда надо. Прям куда надо. У Вивера там осталось... Я, я не обратил внимания, сколько, ну там процентов 5, может, может даже меньше здоровья. Я тут успел таймлапс нажать. Комичная ситуация, когда Кристальная дева отваливает Кристаллайза. Что-то... Комично! Что-то здесь Я думаю, есть. что чуваш сдается уже. Вот. 
на самом деле команды потерялись. Вот по игре они не знают, что делать. То есть они сейчас будут просто пытаться как на каком-то индивидуальном уровне что-то предпринимать. И ЛТВ сейчас, возможно, убьет дизраптора. А возможно, нет. Вон офлайчик, вон офлайчик под Мишу, правда, подходит. И пытается еще Мишу запереть. Так, Миша закрыт, но, к сожалению, воду в хату никто не включит. Здесь просто отсутствуют тиммейты. Ну, сделали такой килл. Мне, кстати, интересно, два в рейс бенда. Я вот увидел ТСФ еще на старте, то, что вот он второй пришел себе принести, помимо того, что он был там забафанный со всеми этими душами, он еще и в рейс бенд себе принес. Вот в итоге интересно, конечно. Билд. Нападает на клокверка. Мужик не уходит отсюда. Ох, как неприятно для мужчины. Но да. втроем, знаешь, три мужчины это больше, чем один. Согласен. Тут тяжело спорить с, с арифметикой. Она Очень. такая. Я просто открыл для себя секрет, как комментатору не говорить глупости на стриме, нужно просто рассказывать факты, то есть просто, знаешь, аксиомами вещать. Три больше, чем один, например. Это, это жестко. Ник Вивера, Кристаллайз, все, ноль ошибок, понимаешь? Ноль хейта, ноль ошибок. Легкая это... каточка. Это замечательно. Дезолятор вот у Вивера, он выходит в БКБшечку. Вот про дезолятор у Вивера должен был сказать я, вот про БКБшечку уже ты. Понимаешь, что мы баланс сил сохраняли. Эх, извини, извини. Воруешь да. хлеб просто, Кирилл. В следующий раз, в следующий раз. Кстати, по поводу оставшихся артефактов, важно отметить, здесь помимо двух дагеров у Сент Кинга и у э, Слардара, Сент Кинг выходит, по всей видимости, форстав после появления стафа в Визардрай, нужно больше мобильности, нужно не только влетать, но еще, видимо, и выскакивать из тех ситуаций, в которых оказывается э, Сент Кинг, да и лишний раз там себя куда-то подвинуть в случае не очень грамотного врыва с тем же самым эпицентром. Так тоже работает и у Слардара идентичная, э, идентичная покупочка в списке желаемого есть. Андершок тем временем бьет тертревышку. Бьет ее с поддержкой кристалла из вода флая. Прыгать пытается Арк. Сюда, кстати, еще и два ТП юзают. Андершок пытается уйти, но прыгает Хакончик следом. Ульт от вода флая, но единственное, что не запер Легион Командер. Арк может учинить проблем. Хакон погибает, правда, от флая. Суперпро 12 расправляется с чувашом. Потеряли двоих и прыгает здесь. Какая Легионка. же и реакция моментальная сразу. И просто-напросто крутится в небе, пока не отправляется в таверну. Мне кажется, это минус сторона это... как минимум. Это минус сторона как минимум. А вот если Хакона отправит в таверну после байбека, это же провалище. 37 секунд без Хакона и без Легиджин Коммендера. И Алтиви отультился, но все, что он сделал, это заставил Кристаллайза дожать таймлэпс. Good game, чуваш, дается, понимая, что все это уже не отыгрывается. Дабл Очень... Круто. Очень зафидели команде прям... У них такой, знаешь, эффект снежного кома произошел. Вот они играли с самого начала, их прям начали деморализовывать по игре. Помимо того, что у них драфт не самый лучший, их действительно давили везде. И вот я просто вижу, как э, почти во всех замесах дизраптор возвращает кора, который прилетает с ТПшки. Причем, знаешь, хороший кор, вот хороший игрок, который сфокусирован на игре, он понимает, что есть дизраптор в игре, что надо сделать... Телепорт либо заранее, либо не делать его на рожон, когда тебя видят, да, постараться как-то там чуть подальше сделать, чтобы прошло хотя бы 4 секунды. В последнем замесе Сафа вернули. Сафа да. вернули вообще там далеко-далеко, ему пришлось бежать, эти байбеки. Ну вот команды сейчас играли очень несобрано, они играли прям ужасно, вот, ну честно. Я не знаю, чем это объяснить, к сожалению, может быть, устали, может быть, не собрались. Устали? Быть... У них второй матч. Ну, может быть, они от Дота устали, может быть. Знаешь, знаешь, у каждого игрока бывает э, спад в карьере и в скиллах, бывает подъем. Стараются к чемпионату всегда подойти на пике своей формы, чтобы показать лучшие результаты. Может быть, здесь просто у здесь... закончился марафон какой-то? Здесь дело вот конкретно не в марафоне, а в том, что вот по игре... Вообще игроки там достаточно молодые, правильно? Да, да, абсолютно точно. Они подвержены, ну могут, я не стану утверждать, но они могут быть подвержены конкретно вот э, какому-то тильту. Плюс их по карте везде растягивали. Их везде растягивали, по одному убивали. Это деморализует таких игроков. 
Вот то, что ты не можешь собраться, ты теряешься в игре из-за того, что ты не понимаешь, что ты должен делать своим пиком здесь, когда тебя начало задавили. Они просто потерялись. Зачем фидели? Написали КК. Все, Борис. Я 